ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽമെൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഡെയിലി ഇ സി മാത്സ് സീരീസിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എഴുപത്തിരണ്ടും എച്ച് സി എഫ് ആറും ഒരു സംഖ്യ പതിനെട്ടായാൽ മറ്റേ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ എൽ സി എം എഴുപത്തിരണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സംഖ്യയാണ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ മറ്റേ സംഖ്യയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എൽ സി എം എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ആറ് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് മറ്റേ സംഖ്യ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സംഖ്യ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിച്ചതിലേക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ആറ് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് തവണ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തവണ പതിനെട്ട് ഇനി മൂന്ന് എഴുത്തിന് എങ്ങനെ കിട്ടും മൂ രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് നേതി ഒന്ന് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വന്നു മൂ മൂന്നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ മറ്റേ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് ബി ഇസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇസ് ടു ഒമ്പത് എങ്കിൽ എ ഇസ് ടു സി എത്ര ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ടു സി ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് എ ഇസ് ടു ബി എ ഇസ് ടു ബി എത്രയാണ് ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് ബി ഇസ് ടു സി എന്നത് എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് എ എസ് ടു സി ആണ് കണ്ടത് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പോൾ എ എസ് ടു സി എന്ന് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി അതാണ് ആ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എ ഇസ് ടു എ ഇസ് ടു ബി നമ്മൾ ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് നമ്മൾ ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും അതുപോലെ എട്ട് ഇസ് ടു ഒൻപത് നമ്മൾ നമ്മൾ എട്ട് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എ ഈസ് ടു സി എത്രയാണ് അമ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഇസ് ടു മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഇസ് ടു അഞ്ച് നേതാ എട്ട് ഇസ് ടു ഒമ്പത് നേതാ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ അമ്പത്തി ആറ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അൻപത്തി ആറ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്തിരിക്കുന്ന എന്താ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ട് വിസ്തീർണം കാണുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വികരണത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സമചരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ട് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറ് ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വികരണത്തിൻ്റെ നീളം അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിലെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഫോർമുല എന്താ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു വി സമചതത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ട് വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് എന്ത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി എന്നത് ഡയഗ്നൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയഗ്നൽ തന്നിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അല്ല പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും ഇത് സമയം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ
അതായത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ആറ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ദൂരം കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ദൂരം കാണണമെങ്കിൽ അത് ആറ് മണിക്കൂർ ആയി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അയാൾ നാല് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ദൂരം എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അയാൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഈ ചോദിക്കുക എന്താ ശരാശരി വേഗത അല്ലേ അപ്പൊ ശരാശരി വേഗത ശരാശരി വേഗത എന്ത് ചെയ്യണം ദൂരം ബൈ സമയം അപ്പൊ ദൂരം എത്രയാ അപ്പൊ ടോട്ടലിന് നമുക്ക് ആറ് മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ദൂരം എത്രയാണ് പ്ലസ് ചെയ്യാം മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എത്രയാ എഴുപത്തി എട്ട് ബൈ സമയം എത്രയാണ് മണിക്കൂറുകൾ കൂട്ടുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചതായി ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയാ ഇത് നമുക്ക് ആറിൽ വെട്ടാം ആറ് പതിനെട്ട് വർഷം മൂന്ന് അല്ലെ ഇനി ആറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരും ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പം എത്ര വന്നു പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാലൻസ് വന്നു അപ്പം ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ നാലിന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പിന്നെ ഇതിനെ എഴുതേണ്ട അപ്പം അതിൽ എങ്ങനെ ആൻസർ വന്നു നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പം ഇയാളുടെ ശരാശരി വേഗതയാണ് നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ നേരെ കിഴക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വടക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കണം ആവശ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ നേരെ കിഴക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യം എന്താ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് സഞ്ചയ ശേഷം വടക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്നും നാലും ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നാലും വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൂന്നും നാലും വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അഞ്ചും മൂന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറും നാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എപ്പോഴും പത്തായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും എട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ പത്തും പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരച്ച് നോക്കാം വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഒരാൾ നേരെ കിഴക്കോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ വടക്കോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഒരു മട്ടത്രകോണമായി അല്ലെ മട്ടത്രകോണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് പാദം ഇത് കർണം ഇത് ലംബം കർണമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നും നാലും വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അഞ്ചായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആറും എട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ആൻസർ പത്തായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കർണം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർണം കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇവിടെ പാദം എത്രയാണ് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ലംബം എന്നത് നാലാണ് നാല് സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് പ്ലസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഒൻപത് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഞ്ചെന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ സമയം കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് നാലും ആണെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇ